നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീക്വൻസ് രണ്ടാമത് സീരീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പിന്നീട് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ലാസ്റ്റ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ഇതിൽ ആദ്യം സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ തുടരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എ സീക്വൻസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഡൊമൈൻ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സീരീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ എ എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ദെൻ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ ഈസ് കോൾഡ് സീരീസ് ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേമുകളെല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതിയാൽ അത് സീരീസായി അടുത്ത ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നോക്കുക റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നത് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേമാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ടേംസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക പിന്നീട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കുക അതായത് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് അടുത്തത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നത് നമ്മൾ പത്തിൽ പഠിച്ച അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ജനറലായിട്ട് എഴുതുന്നത് അതിലെ ടേംസ് ഇങ്ങനെയാണ് എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ പോയി എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വരെ കിട്ടും ഇത് എൻത്ത് ടേമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതിലെ അടുത്തത് മിഡിൽ ടേം എ ബി സി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു അടുത്തത് സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ വരെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് എൻ ടേംസിൻ്റെ ആണ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് എൻ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും തരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസേർട്ട് സിക്സ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീക്കും ട്വൻറ്റി ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ആറ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോറും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണണം പക്ഷെ അത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലായിരിക്കണം ഇതിൽ നമ്മളൊരു എളുപ്പവഴിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എ ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ഇതിനെ എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും വിളിച്ചാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ബി മൈനസ് എ ബൈ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണോ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ആറെണ്ണം വേണ്ടത് കൊണ്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ത്രീ വീതം കൂട്ടി എഴുതിയാൽ സീക്വൻസ് കിട്ടി ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ
ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ടു തൗസൻഡ് ടു ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആയിരത്തി ഒന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം വൺ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു എന്ന് വരും അത് കട്ട് ചെയ്ത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ ടു സീറോ സീറോ വൺ ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സം അടുത്ത സെക്ഷൻ ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരേ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതായത് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എ ആർ ക്യൂബ് എക്സെട്ര എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് ടെൻ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേം വേണേലും കാണാം ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അത് എത്രാമത്തെ ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എ ബി സി മൂന്ന് ടേമുകളാണെങ്കിൽ മിഡിൽ നമ്പർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എന്നും എഴുതാറുണ്ട് അടുത്തത് സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളാണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇത് കൂടാതെ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആർ എന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആർ എന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആർ കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഓർക്കുക ഈ സെക്ഷനിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ചോദ്യമാണ് രാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇതിന് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്ന ചോദ്യം പ്ലസ് എന്നിട്ട് എഴുതുന്നു അതായത് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻ വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഇലവൺ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും നയൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നയൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് നയൻ എന്നതിനെ ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നതിനെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയനെ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര എൻ ടൈംസ് കൂടാതെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എൻ ഒന്നുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് എൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷനായിട്ട് മാറി അതായത് പത്ത് എന്ന നമ്പറിൽ തുടങ്ങി പത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ടെന്ന് ആർ എന്നത് ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എക്സെട്ര അതായത് ടെൻ എന്ന നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ആർ എന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആർ എന്ന വില ഒന്നിൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ എ എന്നതും ആർ എന്നതും വിലകൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഈ ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്നത് നയൻ ആകും ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ആൻസർ നോക്കുക സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് എൻ ഇത് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇനി ഒരു വ്യത്യാസം വരാം ഏഴ് എന്നതിന് പകരം എട്ടെന്ന് വന്നാൽ
അപ്പോൾ എ ആർ റേസ് ടു സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അടുത്തത് പി ഇൻ ടു എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്നാൽ എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എസ് എന്നാൽ എ ആർ റേസ് ടു ടെൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻ ടു എ എ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ടെൻ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആർ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഈ പ്രൂഫ് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ ഇത് നമ്മൾ പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സം കാണാൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ എൻ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ കൂടെ ഒരു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരും ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സം ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതുപോലെ സം ഓഫ് ക്യൂബ്സ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ കിട്ടും അതായത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇതിനെ സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കുക ഈ സെക്ഷനിലെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീരീസ് ഹൂസ് എൻത് ടേം ഈസ് എൻത് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഇതിൻ്റെ സം ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു സിഗ്മ എൻ സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഈ ത്രീ ഇവിടെ നിർത്തി സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ കോമൺ ഉള്ള എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വെളിയിലെടുത്താൽ ഇവിടെ മിച്ചം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നയൻ അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടു കോമൺ എടുത്ത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ചോദ്യങ്ങളും അതുകൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ